走喽，我们出去玩。都要开车走了吗？人不如狗呀！哎呀，你看看我呀，对你多好，都是先带你兜风在六年。哎，没有妈妈带孩子啊，只能我多疼你一点了。你妈还没回来呢。嗯，走吧，陪我先买杯奶茶，走了。小包的，哎呀，这坐地铁肯定累死了。走吧，早点回去。哎，你等一下，江湖，我跟你说个事儿。啊？我知道你觉得我比你小，我也知道你可能现在还忘不了徐思。我喜欢你，江湖。我喜欢你很久了。所以，我有没有机会可以陪在你身边？嗯，嗯，你不用现在就回答我，你回去好好想想啊。三号先生，郑小姐，张师傅，哎，小江总出来了吗？嗯，主持人刚介绍完他们，马上说完。哎，马上说。哎，好，接下来这个时间呢，要邀请今天的下一组创业分享嘉宾来到这个舞台。他们是来自于杜云霞的代表江湖小姐，来掌声有请。大家好，我是江湖。江吉胜，相信大家对这个名字都不陌生。没错，他是我的父亲。但是很遗憾，他在一年之前，因为突发状况，已经永远的离开了这个世界。曾经为我遮风挡雨、护我周全的大叔没有了，我的生活一落千丈，一塌糊涂。在最后一刻。我拼尽了全力，保住了我当时唯一能够保住的属于我们江家的东西——腾越。他曾经家喻户晓，但是在我接手他的时候，他已经苟延残喘、面目全非了。那段时间，我觉得我自己简直是在裸奔，裸奔着在玩过关斩将的闯关游戏。但是，一年之后，腾越起死回生，重新的站回了舞台的中央。我获得了一些前所未有的满足和体验。当然，在这个过程当中，我遇到了不少贵人，他们给予了我非常大的帮助和支持，我也非常的感激他们。但是，天底下没有不散的宴席。虽然我现在已经离开了腾越，来到了另外一个百年品牌步云霞，但是一样，一个好的品牌值得被更多的人关注和喜爱
话，我们第三位创业分享者来到舞台上的这番自我介绍，我相信也感动了现场的每一位观众，也感动到了我。那在我们第三位创业分享者在他正式的阐述他的创业故事之前呢，我想问一下现场的各位导师，有没有什么样的问题来问他呢？啊，有请徐总。徐总，有请。江小姐，我很期待您的阐述